Herkese yeniden merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çayınızın yanına eşlikçi, çok lezzetli ve yapımı oldukça kolay bir tarifle geldim. Tarifimde 4 adet yumurta kullanıyorum. 4 adet yumurtanın üzerine 1,5 su bardağı şekeri ekleyerek mikserle köpük köpük olana kadar çırpıyorum. Uzun uzun çırpalım tam bir mayonez kıvamını alsın. Ve sonra üzerine diğer malzemeleri ekleyerek devam edelim. Önce sıvı malzemeleri ekleyeceğim. Bir su bardağı ayçiçek yağı kullanıyorum. Bir şişe maden suyu ekliyorum. Maden suyu kekimize çok güzel bir doku verecek. Ayrıca kabarmasına da katkı sağlayacak. Şimdi sıvı malzemeleri ekledim. Mikserimi hiç çalıştırmadan şöyle bir karıştıracağım. Ve sonra kuru malzemeleri ekleyerek devam edeceğiz. 2,5 su bardağı un kullanıyorum. Unu mutlaka eleyerek kullanalım. Ayrıca un miktarı yumurtanın büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre değişkenlik gösterebilir. Onu da belirtmek istiyorum. Bir paket hamur kabartma tozu kullanıyorum. Bir e, tatlı kaşığı tarçın ekliyorum. Tarçını sevenler daha fazla ekleyebilirler. Ya da hiç eklemeden de tarifinizi yapabilirsiniz. Şöyle bir karıştırıyorum mikserimi çalıştırmadan önce un etrafa saçılmasın diye. E, bir dakika kadar mikserle mikserin düşük devrinde çırptıktan sonra şöyle kenarlarını toparlayıp diğer malzemelerimi ekleyeceğim. Bir su bardağı çekilmiş ceviz ekliyorum. Ceviz bu tarife inanılmaz yakışıyor. Daha fazla da kullanabilirsiniz. 2 su bardağı rendelenmiş havuç ekliyorum. Ben burada sizlere ölçü vermek için bardağa koydum. 3 adet havuç kullandım burada. Şimdi bütün malzemelerimiz iç içe geçene kadar spatula ile karıştıralım. Harcımız hazır olduktan sonra katı yağ ile yağladığımız fırın kabına aktaralım. Kullanmış olduğum fırın kabının ölçüsü büyük boy borcam ölçüsünde. Harcımızı fırın tepsisine koyduktan sonra şöyle birkaç kere masamıza vuralım. Hava kabarcıkları çıksın. Üzerine bolca susam serpelim. İri kırım ceviz serpelim. Her ikisini kullanabilirsiniz ya da sadece birini de kullanabilirsiniz. Tercihi sizin. 170 derecelik fırında yani önceden ısıttığım 170 derecelik fırında kürdan testi ile kontrollü bir şekilde pişirdim. Sıcak sıcak şöyle sizleri yakından gösterdikten sonra soğumasını bekledim. Soğuduktan sonra dilimleyip servise sunuyorum. Yapımı kolay lezzet olay diyebileceğim benim yıllardır yaptığım çocuklarımın da çok sevdiği bir tariftir. Denediğinizde eminim çok beğeneceksiniz. Ayrıca denediğinizde fikirlerinizi de benimle paylaşırsanız çok ama çok mutlu olurum. Deneyecek olanlara da bu şekilde referans olmuş olursunuz. Yepyeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.